Hi friends, this is Sunil from tutofactory.com. This video is a good idea. First of all, we have a login website. We have a screen in the main website. We have a search for my name. So, we have a search for my name. 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 So, we have a search for my name. We have a search for my name. We have a search for my name. आटोमेटिका ये पेर तो अन्ना डोमेन्स नहीं, अंडे .dot com .dot net लांड एक्सटेंशन्स में नोटा नहीं, ये भी अवेलेबल होने आया, वाटर नेट नहीं करा मन की वन वन डिस्प्ले स्टूडियो से, तो एक अंदर हम चूज़ में करते, यस ये डोमेन इज़ अवेलेबल, तो एक अंदर के दी विज़ा वाला .dot com ने डोमेन ऐनेडी अवेलेबल ह ऐते दान किन्दे करना मन को का कंडीशन नहीं चोरा दे। तो ये करना मन को ना कंडीशन है ना इंटे। ये डोमेन ने तो ये पूर्ण मन के वन एंड नाइन रुपीस के वाले वाले ऑन करने में इंटे। मानो मिनिमम ये डोमेन ने टू इयर्स लेकिन तांत्रिक ने को फर्स्ट इयर चेस्ट नहीं हुए। तो ये व अलग पच्चीस चीज़ ना पुरे पच्चीस ईयर के में वन नाइन टू नाइन रुपीस अंडर टू हंड्रेड रुपीस सेकंड ईयर कुछ ऐसी नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन रुपीस आने दी इकरम मन पर चार चीज़ मिले अंड पर सपोज मेरे को डॉट कॉम का कुंडा इनके दिन एक्सटेंशन लाइक डॉट इन कालों दी डॉट इन कोलों दी गावा� अंते सो नक्कर ई एक्सटेंशन इधर तो उन्हें एक्सवाई जेटे ने एक्सटेंशन को की नक्की कड़ी डोमेन का वाले ने कोण दी जस्ट अप मानो मार्कास ने एक्सटेंशन कोड़ा एक साथ कैसे नहीं मरे सच्चे अगेन सच्चे ही चुके सो एक पूर्व गोड आइडियन चेस में पार्टलर का मानो ये देते एक्सटेंशन चामा एक्सटेंशन सेकड़ा मानो आल एक्सटेंशन्स का होचु, लेकिन जब मानो कास्ट ना स्पेसिफिक एक्सटेंशन .dot com .dot in .dot net .dot org में तो आपने इकड़ा मानो स्पेसिफिक का सर्च किस को होचु, और आधे वेदन का इकड़ा मान की माना मिचन आ कीवर्ड तो पाटु आर्टिनेटिव कीवर्ड्स में कोड़ा इकड़ा मान के गोड़ एडिट किस ने दी, पसंदपस इला आर्टिनेटिव एक्सटेंशन्स को पढ़े करना मन चुकी है इसलिए माइजी और डाटा एक्सपेंजर डेला सो एक बार मालूम माना कार्स ना डोमेन्स में जिन्दे डोमेन्स में वो कैसे रे वो कट करने एक भी एक्सटेंशन साथ चेस कोच्चू पर सपोज में के एक्सपेंजर तो पार्ट डाटिंग डॉट कॉम डाटा जी कार्ड में पढ़ लेदो मुकु क्या हो ओके डोमेन मात्र में कावली अंडे ओके एक्सटेंशन पर दिखावली तो आपको दान मात्र में सरक्षित नहीं मिलने वाले ने रिमूव चेस को चुके सो दान को संकरा रिमूव रिमूव एंड रिमूव सुपर नाक क्या वाला ये एक्सोजेट एंड मात्र में आ रहे हैं सुपर नहीं चासन ट्रेड डायरेक्टली का कंटिन्यू � तो इकड़ एंड एंड टेक बिगु डोमेन तो फटो होस्टिंग कावली एंड कुंटे इकड़ बात मान सार्चेस कोचु सो इधर चीज़ लाइन एक्स वाब होस्टिंग इधर इंटर वेबसाइट बेल्डर इधर इंटर ईमेल एड्रेस लाइन टू सो ना कि ईमेल आप सुन लेते आपटी दर्ज करने चाहिए ना टेक कंटेंट तो काटने की चाहिए ना सो तो � मेरा आलरेडी गोड़े लो गोड़ा डेलो डोमेन्सन सिचुएशन को वांटेड नहीं पड़े करने में तो वन बाय वन चुकी थी मैंने माता सिर्फ नहीं चाहते थे क्या लोग डिविजन एक्सो जेट एंड अंदर मास्टर मंथ में ना लेकिन डार्ट नेट को नहीं मुझे आसमान में अंडे क्रोचेसी 
ఈ డొమైన్ ఏదైతుందో ఈ డొమైన్ కేవలం వన్ ఇయర్కి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు నాకు ఈ డొమైన్ వచ్చేసి వన్ ఇయర్కి సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ అదేవిధంగా ట్యాక్సెస్ మిగిలిన ఫీస్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ రూపీస్ పడుతుంది సో మొత్తం వచ్చేసి ఎయిటీ వన్ రూపీస్కి నాకు ఈ ఎక్స్వైజెడ్ ది విజయవాడ డాట్ ఎక్స్వైజెడ్ అనే డొమైన్ అనేది వన్ ఇయర్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా మీరు సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్కి అంటే ఒకేసారి టూ ఇయర్స్ కి త్రీ ఇయర్స్ కి పర్చేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ సపోజ్ మీరు టూ ఇయర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారనుకోండి చూడండి ఇప్పుడు మన సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి ఎంత పడింది వన్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ రూపీస్ పడింది సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్టు చూడండి మనం ఎప్పుడైతే టూ ఇయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో మన టూ ఇయర్స్ కెల్ప్ ఎంత పడింది ఒక్కొక్క ఇయర్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ పడింది ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ పడింది సో అందుకని చేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్ వన్ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మనం ఒకవేళ సపోజ్ ఏదైనా ఆఫర్ ఉంటుంది కనుక మనం ఒకసారి టూ త్రీ ఇయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఇటువంటి ఆఫర్స్ లేవనుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ ఇయర్ కి తక్కువలో పర్చేస్ చేసుకుని మళ్ళీ రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు వచ్చినప్పుడు మనకి గోడాడి అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఆఫర్స్ ఇస్తుంది సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే రెన్యూవల్ చేసేసి చాలా తొందరగా చాలా ఈజీగా తగ్గుతాయి సో అప్పుడు మనకి సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసి మేబీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో మనకి రెన్యూవల్ చార్జెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి వాటిని ఎప్పుడు చెక్ చేసుకుంటా ఉండాలి మనం అండ్ ఇలాంటి ఆఫర్స్ పర్టికులర్ గా కోర్స్ అనేవి గోడాడి సంబంధించిన డొమైన్ కోర్స్ అనేవి మా వెబ్సైట్ లో మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో మా వెబ్సైట్ లో మీకు న్యూ డొమైన్ న్యూ హోస్టింగ్ వాళ్ళతో పాటుగా రెన్యూవల్ సంబంధించిన ఓపెన్ కోర్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డైరెక్ట్ గా వన్ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రొసీడ్ టు చెక్అవుట్ మీకు ఫిక్స్ చేస్తున్నాను సో ఎప్పుడైతే నేను ప్రొసీడ్ టు చెక్అవుట్ మీకు ఫిక్స్ చేస్తానో నాకు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఎందుకంటే కస్టమర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నేను వస్తాయి సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మన డొమైన్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే బర్త్డేలో మనకి ఒక అకౌంట్ అనేది ఉండాలి సో మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా రిటర్నింగ్ కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీకు ఎటువంటి అకౌంట్ అనేది లేకపోతే ఇక్కడ మనం న్యూ కస్టమర్స్ కింద ఉన్న కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసి మనం అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తాను అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి గోడాడి ఉన్న ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం కావాలి అనుకుంటే ఒక అకౌంట్ లో ఉన్న డొమైన్ ని ఇంకొక అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ సపోజ్ మీకు రెండు మూడు గోడాడి అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటన్నింటినీ కలిపి ఒకే అకౌంట్ కింద కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నా అకౌంట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నేను ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి పాసిబిలిటీ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఏదైతే పైన డీటెయిల్స్ ఇచ్చానో బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సేమ్ దాన్ని నేను నాకు ఇక్కడ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం యూస్ చేసుకుంటాను సో దానికి ఏంటంటే జస్ట్ ఇది టిక్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా అనమాట ఇప్పుడు మన పైన డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి జస్ట్ ఇక్కడ డామ్ చేసి ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నా ఇమెయిల్ అడ్రస్ వచ్చేసి అండ్ అదేవిధంగా యూజర్ నేమ్ సో ఇక్కడ మనం మనకు కావాల్సిన యూజర్ నేమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్ మన పాస్వర్డ్ లో మినిమం ఒక లెటర్ అయినా అప్పర్ కేస్ అదేవిధంగా లోయర్ కేస్ అండ్ అదేవిధంగా నంబర్ అనేవి ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పిన్ సో ఇది వచ్చేసి మన అకౌంట్ పిన్ అనమాట ఇది పర్టికులర్ గా మనకు చాలా అవసరం మనకి ఇది ఎక్కువ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుందంటే మనకి ఏదైనా గోడాడి నుంచి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలి అనుకోండి అప్పుడు మన కస్టమర్ కేర్ కి ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు పిన్ అడుగుతారు ఆ పిన్ మనం చెప్పినప్పుడు మాత్రమే మన అకౌంట్ ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయగలరు అనమాట సో పిన్ అనేది చాలా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇయర్ అనేది ఇస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి పేమెంట్ ఆప్షన్స్ సో ఇక్కడ మీకు మీకు కావాల్సిన పేమెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి నెట్ బ్యాంకింగ్ అయితే నెట్ బ్యాంకింగ్ అదేవిధంగా క్రెడిట్ ప్రీపెడ్ కార్డ్ అయితే ప్రీపెడ్ కార్డ్ అదేవిధంగా డెబిట్ కార్డ్ అయితే డెబిట్ కార్డ్ ఇలాంటివి ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదే విధంగా మొబైల్ పేమెంట్స్ యూనియన్ పే సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి నెట్ బ్యాంకింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి కంటిన్యూ
సో ఇది వచ్చేసి సిసి అనేది ఒక పేమెంట్ గేట్ వే అనమాట ఎక్కడి నుంచి మనం మనక సో ఇక్కడ నుంచి మనం మన పేమెంట్ అనేది చేస్తాము సో ఇక్కడ నుంచి చేస్తానంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను నెట్ బ్యాంకింగ్ తర్వాత ఏ బ్యాంక్ అనేది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మేక్ పేమెంట్ అంటే అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెబిట్ కార్డ్ వాడితే డెబిట్ కార్డ్ అదేవిధంగా క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే క్రెడిట్ కార్డ్ ఇక్కడ మీరు ఈ దేన్ని యూజ్ చేసుకుని అమౌంట్ పే చేయగలరో ఆప్షన్ ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేసుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి వ్యాలెట్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మేబీ పేజాప్ కావచ్చు అదేవిధంగా పేటిఎం కావచ్చు అదేవిధంగా జియో మనీ కావచ్చు ఇలా మనకి కొన్ని వ్యాలెట్స్ కూడా ఉంటాయి సో మీకు వ్యాలెట్ నుంచి మనీ పే చేయాలనుకుంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఆ వ్యాలెట్ నుంచి మనకి ఏ వ్యాలెట్ అయితే ఉందో ఆ వ్యాలెట్ నుంచి మనం అమౌంట్ అనేది పే చేయొచ్చు సో ఇక్కడ అయితే నెట్ బ్యాంకింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో జస్ట్ నెట్ బ్యాంకింగ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి మేక్ పేమెంట్ సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా సిసి ఏం చేస్తుందంటే నా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సైట్ లోకి లాగిన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే నా లాగిన్ డీటెయిల్స్ అండ్ దాని తర్వాత కన్ఫామ్ మళ్ళీ కన్ఫామ్ ఇప్పుడు ఓటీపీ కన్ఫామ్ సో ఎప్పుడైతే నేను కన్ఫామ్ అయితే క్లిక్ చేశానో ఆటోమేటిక్ గా తిరిగి గోడాడికి సంబంధించిన మెయిన్ వెబ్సైట్ లోకి ఈ పేజ్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఆటోమేటిక్ గా నా అకౌంట్ అనేది లాగిన్ అయిపోతుంది వన్స్ మీరు డొమైన్ అనేది పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఆ డొమైన్ లో నేమ్ సర్వర్స్ యాడ్ చేయాలన్నా డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం మన అకౌంట్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత పైన మనకి మన అకౌంట్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మేనేజ్ మై డొమైన్స్ ఇలా మేనేజ్ మై డొమైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి డొమైన్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ డొమైన్ మేనేజర్ లో మనం ఎన్ని డొమైన్స్ అయితే పర్చేస్ చేసామో వాటన్నింటిని కూడా వన్ బై వన్ మనకి లిస్ట్ వైజ్ చూపిస్తుంది సో ఈ డొమైన్ మేనేజర్ నుంచి మనం మనకు కావాల్సిన డొమైన్ ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నేమ్ సర్వర్ సెట్ చేయడం కానివ్వండి లేదంటే ఈ డొమైన్ ని ఇంకొక అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కానివ్వండి అదేవిధంగా ఈ డొమైన్ ని చేసుకుని పోస్టింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను కేవలం ఒక డొమైన్ ని మాత్రమే ఫస్ట్ చేసాను కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఆ డొమైన్ చూపిస్తుంది ఆ డొమైన్ పేరుకు పైన ఇక్కడ మనకు ఒక గేర్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ గేర్ ఐకాన్ మనకి ఇచ్చేసి మీరు డొమైన్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది చూడండి యాక్చువల్లీ ఎర్రర్ కాదు నోటిఫికేషన్ సో ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడండి ప్లీజ్ వెరిఫై అవర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సో ఇది ఏంటంటే కేవలం మనం మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ ని వెరిఫై చేసినప్పుడు మాత్రమే మన డొమైన్ సంబంధించిన కంప్లీట్ సెట్టింగ్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయగలం సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ మన అకౌంట్ ని మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ ని మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ని నేను వెరిఫై చేస్తున్నాను ఓకే మీరు లాగిన్ చేసిన తర్వాత మనకి పర్టికులర్ గా ఈ గోడాడీ సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి అప్డేట్స్ లో ఉంటాయి మీరు కనుక జీమెయిల్ యూజ్ చేసినట్లయితే జీమెయిల్ లో మనకి అప్డేట్స్ లో ఈ గోడాడీ సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను డైరెక్ట్ గా దీన్ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి వెరిఫై ఎవరి ఈమెయిల్ అడ్రస్ జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది వెరిఫై అవుతుంది వన్స్ మనం మన ఈమెయిల్ ని వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మనకి డొమైన్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సంబంధించిన ఫుల్ యాక్సెస్ అనేది లభిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి యాక్టివ్ మై క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మేనేజ్ మై డొమైన్స్ సో ఇప్పుడు కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి మనం వేరియేషన్ అయినట్టు చూడొచ్చు మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది వెరిఫై అవ్వకముందు ఇక్కడ మనకి ఇలా యూజ్ మై డొమైన్ అనేది లేదు అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనం గేర్ ఐకన్ మనకి ఇచ్చేసినట్లయితే ఇంకా మనకి రెండు అడిషనల్ ఆప్షన్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి అండ్ అదే విధంగా మీరు డొమైన్ సెట్టింగ్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి డొమైన్ సెట్టింగ్స్ లో మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది వెరిఫై అయిన తర్వాత ఇంకొక ఆప్షన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో అదేంటంటే మీరు కిందకు వచ్చినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ డొమైన్ టు అనదర్ గోల్డ్ ఐడి అకౌంట్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఈమెయిల్ అడ్రస్ వెరిఫై అయిన తర్వాత మాత్రమే వస్తుంది సో ఇదేంటంటే ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పినట్లుగా ఆల్రెడీ మీకు ఇంకొక గోల్